हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इक्वल्स टू थ्री टू एन इक्वल्स टू टू ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन अ मेटल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर मेड टू मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हैविंग वैल्यू वन बाई थ्री ट्वेंटी टेस्ला इन अ रेडियस ऑफ टेन टू माइनस थ्री मीटर we need to find first the kinetic energy of the electron second we need to find the work function of the metal and finally we have to find the wavelength of the radiation we can take planck constant value as h equals to 6.62 tend to minus 34 joule second so uh yahan pe agar carefully analyze kare so hame ek important information di gayi hai that is uh the electron emitted from the metal surface with maximum kinetic energy are made to move perpendicular to the magnetic field so jab kabhi bhi uh, electron ya charge particle perpendicular chalta hai magnetic field ko so it experience a force which is given by the formula f equals to qvb all right so uh, also we know ke jab kabhi aisa hoga let's say for example we have a uh, inward magnetic field over here aur isme agar koi charge enter karta hai सो इट विल एक्सपीरियंस लेट से यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है सो अगर ये एंटर कर रहा है सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और ड्यू टू विच ये एक सर्कुलर पाथ ले लेगा ऑल राइट सो फ्रॉम दियर वी कैन राइट दिस इज वॉट हैपन्स ओवर ईयर इन द क्वेश्चन यहाँ पे वी कैन सी के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है वेलासिटी परपेंडिकुलर है उसके सो वी कैन से द पार्थ इज सर्क्यूलर मोशन सो यहाँ भी वही है कि वी Clearly, it is mentioned that it is move perpendicular to the magnetic field. So, यहाँ भी ये circular motion perform करेगा. That is, particle will move in a circular path. So, in such condition, हम क्या लिख सकते हैं? जो necessary centripetal force होगी, let's say के r radius is circular path का. So, we can write this as m v square by r, and that will be equals to. And ये force, centripetal force, is provided by the magnetic force. और magnetic force होती है q v b. All right. So, from here we can say uh the value of r can be written as mv upon qv all right so from here we can say therefore uh this can be written as r is equals to ye momentum ho gaya that is mv upon qv so momentum ko in terms of kinetic energy hum likh sakte hain 2 mk divided by q into v since yahan pe hum reason de denge के हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है एंड ऑल्सो वी कैन राइट एम वी एस मोमेंटम सो यहाँ पे मैनिपुलेशन करके वी विल गेट दिस रिजल्ट सो नाउ लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट ये ऑन द सेम स्लाइड इट सेल्फ सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो यहाँ से हम लिखेंगे दैट कैन बी रिटर्न एज आर क्यू बी का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय टू एम दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल राइट सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सो यहाँ पे हम जस्ट सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज देर फोर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ के यहाँ पे हम लिख सकते हैं देर फोर के विल बी इक्वल्स टू आर हमें गिवन है टेन एस टू माइनस थ्री क्यू दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज टेन 1.610 b is given as 1 by 320. So is term ka square. The whole divided by 2 into mass of electron is 9.1 into 10 raise to minus 31. So जब हम इसे solve करेंगे, so the answer comes out to be uh, on simplification. This is 10 raise to minus 917 upon 72. पॉइंट एट और ये आंसर हमें जूल्स में मिला है टू कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड जस्ट हमें क्या करना होगा जस्ट वी हैव टू डिवाइड इट विथ सो वी कैन यर टेक इट इट सेल्फ डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइनटीन इंटू सेवेंटी टू पॉइंट एट सो अगर हम इसे फाइनली सिंप्लीफाई करें सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट एट सिक्स इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड सो दिस इज द answer to the first part of the question so we can highlight this this is the answer to the a part of the question now uh, hum move proceed karte hain next part of the question pe that is we have to find the work function of the metal and uh, 
also the wavelength of the radiation so to calculate the work function we can say we will use Einstein photoelectric equation so from there we can write by Einstein photoelectric equation हम लिख सकते हैं यहाँ पे h nu will be equals to work function plus of kinetic energy that is the maximum kinetic energy therefore from here we can say the value of pi will be equals to h nu minus of kinetic energy maximum kinetic energy हमने just calculate किया है just we have to now find the value of h nu for that हमें एक condition given है that is uh, electron is jumping from 3 to second orbit so we can calculate the value of energy that has been radiated so यहाँ पे अगर हम diagram draw करके इसे समझे so n equals to 3 से n equals to 2 पे electron is transiting so it will definitely uh, emit a photon that is h nu so यहाँ पे we can say by Bohr's third postulate this energy of photon will be equals to we can write by third postulate of Bohr's we can say energy E will be equals to energy of third orbit minus energy of second orbit so dono ke difference ke barabar energy radiate karega ho and we know also we know En is equals to minus 13.6 by n square into z and for hydrogen atom uh, we can say clearly it is an hydrogen atom so for hydrogen atom z value is 1 so ye formula yahan pe apply karenge so we can say energy ki value hume milegi 13.6 into 1 by 2 square that is 4 and minus 1 by 9 3 square that is 9 so this value comes out to be 1.9 electron volt alright so ye value that is uh, yehi value equal hai h nu ke that is energy of photon so ye value ko hum yahan substitute karenge we can get the value of phi therefore we can say phi will be equals to h nu minus k so yahan pe therefore we can say phi will be equals to h nu hume mila 1.9 minus kinetic energy we have calculated uh, that is 0 0.86 0 0.86 so therefore we can say the final value of uh, this work function comes out to be 1.04 electron volt so ye answer hai to the second part of the question so we can highlight this as well so this is the answer to the second part of the question now finally we have to uh, calculate the last uh, question that is we are interested in finding the wavelength of the radiation so for wavelength of the radiation we can see uh, we know let's take it with different color over here so we we know k e is equals to h nu and nu can be written as h c over lambda so yahan se we can say therefore we can say lambda ho jayega hamara h c by e so just now we have to substitute the value h that is 6.6 .6, हमें given है into 10 raise to minus 34 if we check it so it is 6.62 so we will take it as 6.62 into 10 raise to minus 34 into speed of light is 3 into 10 raise to 8 divided by e e हमने just calculate किया है that is 1.9 so we can say this value as 1.9 over here into hum ise uh, convert kar lenge that is in terms of we can write this as so we can multiply it with 1.6 into 10 raise to minus 19 so uh, ye electron volt mein tha energy and it is now converted into joules so uh, yahan pe finally we can say this can be written as 27 minus 7 into here it will be equals to 6.532 all right so this is what the value uh, in meter of lambda we have calculated or we can finally write lambda is equals to 6532 amstrong all right so ye final answer hai 
to the question so we can say it has to be this is the answer to the final question i hope you understood it well all the best